Boa notícia para a aviação catarinense. A ANAC autorizou a operação de mais dois aeroportos aqui no estado. Um deles fica na região. Quem vai trazer os detalhes é Dom Giovanni Petri. Para quem não sabe, um estudioso, estou falando a verdade, não é brincadeira, um estudioso de aeronaves. Esse homem aí entende de aeronaves, ele é um estudioso de aeronaves. É ou não é, Dom Giovanni Petri? Bem-vindo aí no programa. Obrigado, Eduardo Prado. Bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Estou estudando um pouquinho só. Mas sobre este assunto, a Agência Nacional de Aviação Civil, então, é, certificou na volta das operações de duas estruturas, ou seja, dois aeroportos aqui em Santa Catarina, o primeiro em São Joaquim e o segundo aqui em Dionísio Cerqueira. E isso, claro, vai fazer com que o estado de Santa Catarina tenha 21 aeroportos é, aptos a receber voos. Nesse sentido, então, agora a, cabe ao governo federal autorizar que sejam inscritos oficialmente esses dois aeroportos. No caso da estrutura da Serra Catarinense, não havia operação autorizada há 32 anos, ou seja, desde 1992. Aqui no extremo oeste de Santa Catarina, Dionísio Cerqueira, não haviam trabalhos ou voos no local há cerca de 11 anos. Segundo o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias aqui de Santa Catarina, o Beto Martins, no começo do ano passado, havia três estruturas fechadas entre as 21 existentes aqui no estado. Agora, com a liberação de Forquilinha, também lá no sul do estado, e as autorizações de São Joaquim e Dionísio Cerqueira, teremos 21 aeroportos aptos, então, a receber voos, sejam eles voos comerciais, em alguns casos, em outros, como, por exemplo, estes dois, voos para receber, por exemplo, aeronaves executivas, médicas, enfim, e outros, é, outras possibilidades. Agora, a portaria da NAC ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União, mas o governo de Santa Catarina já foi avisado sobre estas autorizações. 